Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Mimi na mabwana habari za asubuhi. Mimi na mtu Mungu, kwa nafasi nafika hapa. lakini kipekee ni washukuru sana uongozi wa jamaa Intellectuals Network kunipa nafasi ya kuja kuwa mgeni rasmi. Tunapo adhimisha miaka 20 baada ya baba wa taifa mwalimu Julius Kamarage Nyerere kutangulia mbele ya haki. Mwalimu Nyerere alikuwa mtanzania mwenzetu. Jina lake na maono yake yanaendelea kubaki na asili ya hapa Tanzania. Kwa kimwili yeye ametangulia mbele ya haki lakini kiroho yeye bado na miaka yote ndio kuja ni Tanzania mwenzetu. Ni mmoja wapo ya waasisi wa taifa letu la Tanzania. Mwalimu Nyerere historia yake ya awali kwa maana wa kwanza ameeleza vizuri sana. Nilikuwa najaribu na nilimuuliza mwenyekiti sasa tunazungumza miaka 20 baada ya kifo cha Mwalimu Nyerere ungependa niseme kitu gani kuhusu mwalimu kwa wakaniambia labda uzalendo uwajibikaji au ungesema sawa nitaweka na alivia lakini nikasema sina hakika muda utatosha kwa sababu ni mwana mwenzangu pia amehangaika kidogo na muda ni uweke hoja hii ya kumbukizi ya mwalimu kwenye mtizamo pale ili ndachokisema kiweze kuwa na mantiki kati ya mwalimu ambaye wengi wetu hatumjui maisha yake zamani ambayo wengi wetu hatukuepo na kama tulikuepo tulikuwa wadogo na matokeo ya alichokifanya ambayo leo sisi ni wanufaika alafu nitajaribu kusema kidogo mwalimu alitamani kufanya nini ambacho hakufanikiwa kukifanya na je leo kinafanyika au hakifanyiki ili tuwe tumemtazama mwalimu katika mtizamo mpana kwa sababu tukisimuliana tu kuhusu mwalimu kweli tena vijana wa leo hawawezi kuconnect na mwalimu mwalimu ni babu mmoja yeye ameshafariki na wengi wetu hatakuwa kuona wala kufanya naye kazi wala hatakuwa kuona msafara wake kama rais mstaafu angalau mimi ambaye sio mzee ila kidogo sababu ya uongozi shapo mzee nilipokuwa shule ya msingi mguyuni hapa Bosta Bay darasa la kwanza la pili labda la tatu la nne mpaka la tano kwa sababu tulikuwa tunaingia shift ya asubuhi tulikuwa tunasema kwa shift kwa tukienda mapema sana shule kwa sababu mwalimu alikuwa anakuja kusali St. Peter's kila siku akiwa Dar es Salaam mwalimu alikuwa anakuja kusali St. Peter's. Kwa wala sikuwahi kusalimiana naye. Nilichokuwa naweza kufanya kulikuwa pale mguuni sasa mbandika palipo na holi kuna holi moja pale. Pale kulikuwa kuna mtu wa mkwaje. Kwa tulikuwa tunasimama pale. Alafu gari ya mwalimu inakuja mpaka kwenye kazi pale wanashuka wanaingia kanisani alafu tukakaa pale kwa sababu sio Mkatoliki wewe wataendelea sala alafu saa ya kutoka wanaondoka na mimi naondoka zangu tumeshakuwa na mwalimu imetosha na kama ndio na kumfahamia niambia habari ya sijui alifanya nini sijui alifanya nini hizo habari mimi sijui kwa maana ya mimi mwenyewe lakini knowledge kubwa ya kuhusu mwalimu ni ile ambayo nimesoma shule nimesoma vitabu nimefundishwa fundishwa nipende kusoma. Kwa nimesoma soma sana vitabu. Alafu nimefanya kazi kwa ukaribu na nimepata bahati ya kuwa na urafiki ya baadhi ya watu ambao walifanya kazi na mwalimu kwa ukaribu. Kwa labda miongoni mwa wale wa Tanzania wengi ni sisemwe wachache ambao wamepata bahati ya kuwafahamu watu walikuwa kwenye ina cycle ya mwalimu na mimi mmoja wao. Kwa hiyo knowledge hiyo ambayo nimeigaza kwa kipindi fulani ndio hiyo nitajaribu kuishare na nini. Sasa 
mwalimu alikuwa rais kwanza alikuwa waziri kiongozi wa kwanza wa serikali mwaka stini lakini ilikuwa serikali ambayo ilikuwa bado chini ya utawala wa kikoloni na mwaka stini moja mwalimu alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa serikali ya Tanganyika ambayo ilikuwa imepata uhuru lakini si uhuru kamili walikuwa wamepata uhuru wa kisiasa yani uwezo wa kufanya maamuzi juu ya mambo fulani fulani lakini bado walikuwa hawajaweza kufikia uhuru wa taifa na kwamba sisi ni taifa sehemu ya mataifa huko duniani na kwamba tunajiamulia mambo yetu wenyewe bado mkuu wa nchi mwaka na moja alikuwa malkia rafiki kule Uingereza mwaka mbili Mwalimu alikuwa mtanzania wa kwanza kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika. Nchi huru ina kiti moja wa mataifa sehemu ya nchi duniani. Na kutoka hapo tumemfahamu mwalimu kama kiongozi mwasisi wa taifa hili baada ya miaka mitatu walifanikiwa kuunganisha nchi zilizokuwa huru mbili kwa maana ya Jamhuri ya Tanganyika na Zanzibar mwaka 64 tarehe 26 mwezi wa 4 au sio historia tunaandika tu wiki nzuri wakaunganisha nchi mbili hizi na wakapunda nchi mpya inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye historia ya nchi nchi zote kwa namna moja ama nyingine zimerithiwa yani nafikiri labda waingereza tusina hakika sana lakini nchi zingine zote hao waliokuepo leo wamezirithi kutoka kwa watu wengine kwa mfano nchi kama Mozambiki wameirithi hiyo nchi eh, kiutawala kutoka kwa Wareno si ndio walikuwa wakoloni pale wanatawala nchi ile achili ya mbali kama kulikuwa kuna wa Mozambiki wako pale wa Swahili kama sisi hawakuwahi kuwa na nchi moja inaitwa Mozambiki walikuwa na makundi makundi hivi kila pahala lakini ile nchi moja ya umetengeneza wakoloni alafu wakawarithisha kwa maana ya eh uhuru wa wapo wa Mozambiki hivyo hivyo Zambia hivyo hivyo Malawi Kongo ina story yake tofauti lakini pia wa Belgiji nafikiri pale hivi na wengine wamewarithisha Rwanda Burundi Uganda hivyo hivyo Kenya na nchi nyingi nyingi kabisa sisi hapa Tanzania nchi ambazo tulirithi ni Tanganyika na Zanzibar baada ya mapinduzi matukufu mwaka wa 64 tarehe 12 mwezi wa mwezi wa ngapi mwezi wa 5 hivi mzijue hizi tunaweza kwa tunaweza tunaweza kwa tunapatia token badala sasa hizo ndio zilikuwa tumeridhi. Lakini hii inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hatukuridhi kwa mtu. Tuliitengeneza wenyewe. So Tanzania inakuwa nchi moja wapo katika uso wa dunia ambayo wale wa nataka kutumia lugha hii kwa nzuri. Wale wenyeji wa pale wameitengeneza wenyewe. Yaani hawakupokea kwa kwa mtu. Sisi tuli, tuliunda nchi sisi wenyewe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haikuwahi kutawaliwa na mtu mwingine yoyote kwa maana ya miundo mbinu yake ya kiuongozi e, wanatumia la kiutawala si neno zuri sana labda tunasema kiutawala ya kiuendeshaji tulijenga wenyewe kwa hivyo ni mwalimu na mwenzake mzee wetu Karume na nchi yetu kaanza maisha nchi hiyo mpya sasa mwaka 68 lakini ili tumfahamu mwalimu vizuri basi tunachukua hiyo ruti ya kurudi nyuma ya Tanganyika miaka mingi nyuma. Hasa nitasema kwa uchache. Nimesema nataka kuweka kitu kwenye perspective mtizamo. Na nataka kwenye perspective kwa kuonyesha struggle ya mwalimu. Na struggle ya leo. Sasa struggle ya mwalimu na nikisema kizungu contemporary struggle ya nchi ya Tanzania leo. Alafu tuone ni namna gani ina reflect aspirations za mwalimu Nyerere ambazo zingine alizitimiza zingine hakuwahi kupata bahati ya kusitimiza. 
Kaza kabla ya mwaka 62, 61, 60 struggle ya uhuru ilishaanza toka mwaka 1920 na 30 hapo. Watu walikuwa wakikaa hapa na hasa hasa wengi walikuwa wafanya kazi ama watu ambao walikuwa wamepigana vita ya kwanza ya dunia walikuwa wamekwenda mpaka Bama walikuwa wamekwenda mpaka India kama askari walikuwa rudi waligundua kwamba oh ya nyinyi hapa tunazinguliwa wenzetu huko tumeenda wanajiongoza wenyewe sisi hapa hawa wametuwekea hapo utaratibu wanatutawala kwa kimsingi sio haki lakini Strongo ya mwanzo haikuanza kwenye kudai uhuru. Ilianza kwenye kudai usawa wa kimaslahi. Usawa wa kimaslahi na nikisema maslahi zamani ilikuwa ukienda baa na timu mfano obvious wa baa kwa sababu watu wengi wanaenda baa. Eh, uh, mimi siendi sana lakini watu wengi wanaenda baa. Utapata sehemu ya wazungu, wa utapata sehemu ya waasia, utapata sehemu ya waswahili, yani watu kama kama mimi ni dilaba wa Afrika wa Swahili na pendeza ina wa Swahili. Kwa itakuwa hivi. Kwa kuna aina fulani za bia Swahili hawezi kunywa. Sio kwa sababu hana pesa kwa sababu we utakikunywa hii sio kwa ajili ya daraja yako. Hii ni kwa ajili ya wazungu peke yake. Au ukipanda basi kipindi hicho. Kuna zile siti za mbele za karibu na driver. Hizo ni daraja ya kwanza. Then kuna hizi baada ya mlango wa kuingilia chache pale daraja ya pili. Yaani kuna zile ukipita kwenye kwenye tuta na lupa juu zaidi zile za Kiswahili kwa mtakaa kule nyuma. Haijalishi mama mjamzito, haijalishi nini wote mtakaa kule nyuma. Kwa struggle ya mwanzo alisema, "Akini mbona si wote binadamu jamani? Mimi mwenyewe nataka nikaisitia mbele. Nione vizuri tunapoelekea na nini." Kwa ikaanza hapo na wakaunda kitu kinaitwa African Association. African Association ilikuwa ina vi branches. Branch kubwa ilikuwa Dar es Salaam hapa branch nyingine ilikuwa Zanzibar na walikuwa wanakutana wanazungumza kuhusu usawa wa kimaslahi haki ya kunywa kileo ambacho wazungu wanakunywa haki ya kukaa siti ya mbele ambayo wazungu wanakaa lakini hawakuzungumza kimsingi kuhusu kuwa na taifa huru lakini vile muda ulikwenda walikuwa wakijiivolve struggle yao na wakiongeza thamani ya madai yao baadaye wakapondua Unajua sio maslahi tu ya vitu vizuri vizuri lakini pia wako baadhi yetu wanafanya kazi na wanalipwa mishahara midogo ukilinganishwa na waasia ukilinganishwa na wazungu. Kwa hiyo wakaongeza harakati yao ya ku, ya kupambania ambacho kipindi kile hakikuwa very clear lakini wakaongeza pale kwenye maslahi ya kawaida kwenda kwenye maslahi ya kitabaka wanasema hivi ikawa kama vile class struggle kwamba wafanyakazi tunataka haki zetu mishahara tulipe kwa wakati tulipe mishahara mizuri eh, na si tupate privileges ambazo labda wazungu wanapata kipindi kile ukimsoma mwalimu kipindi kile walipokuwa wanakaa wafanyakazi wa kizungu ilikuwa maeneo barabara zimekuwa paid eh, zimechongwa na napitika vizuri umeme umewekwa lakini walipokuwa na kama wafanya kazi wa Kiswahili huko hakuna tatizo hata kama hakuna barabara maadamu kuna nyumba mnaishi hata kama hakuna umeme kwa wakaanza kusema hapana nafikiri na huku kunatakiwa barabara nzuri na huku kunatakiwa umeme na vitu kama hivyo lakini baadaye wakagundua no hiki si hasa tunachokitaka sisi tunataka zaidi ya maslahi ya kawaida maslahi ya kitabaka nadhani tunataka total control ya maisha yetu na hapo ndio sasa wana evolve kutoka African Association wanakwenda kwenye Tanganyika African Association sasa Tanganyika African Association ndio ilikuwa ile ile taasisi ambayo kimsingi ilikuwa inadai mambo ya kitabaka zaidi lakini bado wakasema hapana na baadaye ikaji evolve kwenda kwenye Tanganyika African National Union tani ambayo sasa ndio kilikuwa chama cha kwanza kujitambulisha kama chama ambacho kina lengo kuu la kupigania uhuru wa eneo hili lililokuwa linaitwa Tanganyika